。还记得赤木刚宪对樱木花道所说：“控制篮板球就能控制整个篮球场。”以前的篮球圈确实流传着这么一句俗语：“得内线者得天下。”曾经的二尼尔在篮下展现出了无与伦比的破坏力，和科比搭档的 OK 组合也是建立了三年的紫金王朝。然而近些年来，无论是 NBA 还是各大篮球赛场上，都免不了大量的三分球出手，各个球队的战术板上出现了越来越多的三分战术，针对三分球设计的跑位也是屡见不鲜。其中的代表无疑是近些年来在 NBA 强势崛起的勇士。像库里、汤普森，个个都是联盟出色的三分投手，库里更是开创了三分雨的时代。那么，我们中国篮坛发展几十年来，有没有哪些出色的三分射手呢？今天我们就来盘点一下，看看你认识几位。第五名，张三丰、张庆鹏，一九八一年出生的张庆鹏，前任中国职业篮球运动员，司职控球后卫，二零二零年正式退役，现在是天津男篮的助理教练。谈及球员时期的张庆鹏，别人是这么评价的：得分能力极强，三分球超准。二零一零年当选 CBA 三分大赛。的冠军是中国男篮优秀的后场之一，曾效力四支球队的张庆鹏，在零七年便开始大放光彩，在 CBA 总决赛上表现十分亮眼，场均能得十六点八分。二零零八到零九赛季，他是联盟唯一一位罚球、投篮、三分命中率相加能够达到一百九十的球员，更是得到了马布里的称赞，说他是 CBA 最强的本土后卫。而张庆鹏虽然是场上的一号位，但却有着极强的得分能力，尤其是三分球是他的一大利器。在二零一零年的广州亚运会上，张庆鹏在对阵约旦的比赛上单场投进了九记三分，最终轰下三十一分，带领中国男篮一百零一比五十三轻松战胜对手。该纪录也是中国男篮亚运会史上单场最多的三分球纪录，至今无人打破。中国篮坛历史五大传奇三分手第四位，大漠飞刀徐国冲，和张庆鹏一样，同生于一九八一年，现在是佛山青年队的主教练。和张庆鹏不同的是，徐国冲是个实打实的三分投手，在球场上有着冷静的头脑，对待得分的位置十分敏感，总是能够有效的跑动，找出空位高效率的得分，是球队最有效的得分手。其高光时刻无疑是在新疆队期间，凭借着一手快准狠的三分球，成为了球队里的重要功臣。生涯三分球总共两千一百四十四投，八百八十五中，场均命中一点七三个三分球，生涯三分命中率高达百分之四十一点三。在新疆队效力期间的徐国冲，可以说是国内最强的三分球射手，当时也被球迷们称为“大漠飞刀”。要知道，一个优秀的射手，一要看其出手的次数，二要看其出手的命中率。在二零一一到一二赛季，徐国冲便是已经投进八百个三分，成为天津队史第一位投进八百个三分的球员。同时，也是当时 CBA 联盟射手榜的第四位。在整个球员生涯，徐国冲有六个赛季，场均三分命中率都超过了百分之四十。尽管他状态最差的一个赛季，命中率依然高达百分之三十九，可见其可怕的投射能力。第三位，李小勇，前中国国家男篮队员，曾效力于辽宁男篮，身高一米八九，打一号位。要说中国男篮的巅峰，必定是一九九六年到二零零八年。一九九六年更是被称为“九六黄金一代”，那一年的中国男篮第一次杀进奥运会的八强。而之所以能进，必须要给李小勇记上一功。那一年的亚特兰大奥运会，李小勇打满了八场比赛，平均上场三十四分钟，是队内上场最长的一位，场均贡献七点一四分、四点一个助攻，外加二点九个篮板。其助攻甚至和美国梦之队的哈达威配对，两位顶级后卫都是不相上下。而李小勇的球风和大多美式后卫不同，球风是稳中中，带着老练，朴实且无华，被称作是我们中国的基德。身为一个控球后卫，他的三分投射能力确实一流，在九八到九九。赛季，他的三分球命中率高达恐怖的百分之五十三，可以说每投出去的两个球，至少有一个是命中的。生涯三分球命中率也是高达百分之四十三点五，一千一百四十五投，四百九十八中。中国历史五大传奇三分手第二位李楠，现江苏男篮的主教练，还曾当过一年国家队的主帅。和先前的三位三分手不同，李楠在球场上司职前锋的位置。球员时期的李楠，三分球总数高达一千个，是 CBA 的历史第一人。二零零八年还参加着北京奥运的李楠，二零零九年便是早早退役。为何退役这么早呢？因为国内该拿的荣誉都拿了。两次奥运会杀入八强，八届 CBA 总冠军，多哈亚运会冠军。那时的李楠有着自己鲜明的特点，作为一个有篮的大个球员，球风又硬朗，手感又稳健，既能在篮下争夺篮板球，又能在外线给你造成巨大的杀伤。九五到九六赛季，他命中率高达百分之六十四，是 CBA 单赛季命中率最高的记录。二零零一年对阵北京奥神队，李楠狂砍五十九分，命中十二记三分球，两分球九中七，罚球九中九，全场命中率高达百分之七十点六。小李飞刀岂是浪得虚名？第一名三分与朱芳雨，零八黄。
黄金一代的代表人物，相较于三分雨、猪八全这个称号，相比更加响亮一些。两米零一的身高，出色的弹跳，外加劲爆的上肢力量，就是这么一个标准的小前锋，却练就了一手让对手十分难受的三分球。一投起来，那场上就下起了三分雨。职业生涯总共命中一千六百零七个三分 ，CBA 历史上命中三分球最多的球员，不光投得多，命中率还高达百分之四十一点一，场均命中二点三个三分，说他是国内三分球第一人，实至名归。各位应该没有意见吧？有意见的小心猪八全伺候。本期视频到这儿就结束了，对排名有意见的，欢迎在评论区里留言讨论。感谢您的点赞与支持，我们下期见。